Muito bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã de terça-feira. O programa Algo a Mais está iniciando e hoje ele está repleto de emoções. Hoje nós temos a presença de Kátia Maldaner, de Vanice Damagro, de Cristiane Klanovics e temos também o Fabiano Dias, que vai fazer aquele sonzinho mara para nós essa manhã. Fica conosco que está iniciando o Algo a Mais. Fabiano, vai fazendo um sonzinho para nós, enquanto eu inicio essa manhã, então agradecendo principalmente aos nossos apoiadores que fazem com que tudo esteja acontecendo da melhor forma. Interne, móveis e decorações, a Paz Inato Odontologia e a Lojas Beneduzi que me veste. Então, pessoal, para falar sobre empoderamento feminino, hoje eu convido Kátia, Vanice, Cris, entrem por favor, tomem seu, seu lugar. Bom dia, bom dia. Isso aí então, meninas. Sejam todas muito bem-vindas. Bem-vindo, Fabiano. Bom dia. Pode continuar com a tua musiquinha, musiquinha para começar. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Esperando o ônibus da escola Sozinha Cansada com minhas meias, três, quatro Rezando baixo pelos cantos Por ser uma menina má Quem sabe o príncipe virou um chato Que vive dando no meu saco quem sabe a vida é não sonhar Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar eu sou o poeta e não aprendi a amar Quem sabe ainda sou uma garotinha Muito obrigada, seja bem-vindo Fabiano Dias Que faz as nossas manhãs de terças e quintas mais felizes Então meninas, muita satisfação em tê-las aqui comigo né? E hoje para falar sobre um assunto tão especial, que é o empoderamento feminino. E na realidade, não é essa questão de que a gente quer ser mais ou que mulher tenha que uh, achar uma forma de aparecer mais, enfim, não, não é isso. A questão é que a mulher cada vez mais tem ocupado seu lugar em diversos, né, uh, em profissões que não, são, não eram consideradas para mulheres. E cada vez mais elas são chefes ou no local que, que trabalham ou em casa, se elas decidem ser chefes de família, se elas decidem ser o que elas quiserem ser. E isso a gente é isso que vamos hoje entender com o pessoal, com as meninas aqui que falam sobre, que tem o projeto Mulheres que Inspiram e aqui a gente tem uma mulher que inspira, que é a Cris e comanda todo um, um pessoal também de trabalho e que vamos conhecer. Então, Cris, muito bom dia. Bom dia. Isso aí, Cris. Então, conta para o pessoal em casa quem tu é, só para o pessoal te conheça. Então... Uh, meu nome é Cristiane, né, Clanoves, uh, eu me formei em Comércio Exterior, né, pela Unicinos, e quando uh, meu pai sempre teve empresa de basalto, né, em sociedade com os irmãos. E eu sempre, desde pequena, uh, sonhei, gostava, enfim, e me imaginava trabalhar junto com meu pai. E quando, mas, 
a coisa não aconteceu, né? Fui, fui fazer minha própria vida, né? Uhum. Quando estava me formando, então, meu pai acabou se dividindo da sociedade com os irmãos e uh, disse que só iria assumir sozinho, enfim, o próprio negócio dele se os filhos ajudassem, né? Então, isso é claro, né? Era o que eu sempre queria ouvir, né? Uhum. Então, voltei uh, para Paraí, né? Eu morava lá na época, aguardei por um tempo, enfim, até as coisas uh, dessem certo e assumi com ele, né? Comecei a trabalhar, não entendia nada, né? É uma empresa familiar, meu pai, tem eu e mais meus dois irmãos, né? Tem, a gente tem uma britagem em Paraí, já faz 40 anos, né? Na verdade, é na divisa de Paraí, com São Domingos do Sul, pertence a, em São, a São Domingos do Sul. E fazem dois anos que a gente teve uma oportunidade em Nova Prata e você comprou uma outra empresa do mesmo ramo aqui em Nova Prata e a gente veio para cá e eu assumi daí também aqui. Com coragem, né, Cris? É, Porque é até depois tu vai explicar mais sobre como, como funciona, uhum. mas tu trabalha com muitos homens, né? É, bastante. <risos> então é uma forma de, de entender que o teu trabalho, assim... Não que seja um problema trabalhar com muitos homens, mas quer dizer, tu estás à frente. E isso, isso. Uh, precisa que tu imponha o respeito, mostrar com que certeza. o teu trabalho, ele funciona, que tu fazes bem feito o que fazes, isso uhum. é muito bom. É isso aí, Cris, ótimo. Meninas, Kátia, por favor, se apresente para o pessoal de casa. Então, bom dia, meninas, bom dia, Fabiano, bom dia a todos. Bom dia. Uh, sou Kátia Maldaner, Master Coach, trainer e palestrante. Trabalho, então, muito com esse público feminino, né? Uh, principalmente uh, na questão do empreendedorismo e do empoderamento, através das palestras e dos treinamentos. E outras atividades através da Prosper Treinamentos, que é a minha presen de treinamentos em coaching de carreira e de negócios. É maravilha! Vanice, seja muito bem-vinda. Te apresento para o pessoal em casa. Bom dia, Laura. Bom dia a Kátia e a Cris, a todos que nos assistem. Então, eu sou Vanice Dalmagro. Eu sou Relações Públicas, né? atuo uh, em várias, vários setores, né? desde a comunicação, eventos, turismo e lazer. Uh, e nesse projeto, então, eu e a Kátia desenvolvemos o Mulheres que Inspiram. Né? Por isso, estamos aqui, então, hoje para compartilhar um pouquinho dessa experiência que a gente tem di diante de todos os projetos que são realizados. É isso aí. Ótimo. Fabiano, dá um bom dia para o pessoal que está em casa, já ouviram a tua voz, mas dá um bom dia. Pois é, bom dia. Bom dia a todos os telespectadores né, do nosso Algo a Mais. Boa, uhum. Bom dia às demais celebridades, vamos dizer assim, né, porque hoje eu tenho que tratá-las. Hoje, não, hoje não, eu trato todos os dias. Mas, enfim, né, como celebridades, porque eu vejo que é como tu dissesse agora há um pouquinho, sobre a mulher querer tomar ou ser a chefe da família. Na minha casa, minha mulher é a chefe da família, tá? E eu me sinto extremamente confortável, extremamente feliz por isso, né? Porque como a gente sempre conversa, a gente conversa muito sobre isso e, e não é uma, não foi uma questão de, de escolha, sabe? Uhum. Simplesmente aconteceu, né? Porque, como eu disse num programa anterior... A minha profissão me dá o, o... Eu posso escolher onde vou trabalhar, onde vou tocar, quando vou fazer isso. Entende? E, e a Jaqueline tomou essa proporção lá em casa. Então, ela é a, a chefe da família. É isso, muito bom é dia a todos. Uhum. Espero que todos estejam gostando do nosso programa. Afinal, é feito com muito carinho para todos é os nossos aí. telespectadores. É isso aí. Então, pessoal, para a gente falar um pouco sobre a valorização da mulher no seu onde ela quiser estar, uh, eu gostaria, então, que a Kátia e a Vanice comentassem um pouquinho sobre o projeto Mulheres que Inspiram. Né? Como surgiu esse projeto e como ele vem tomando essa força que tem, que a gente percebe pelas redes, principalmente, que ele tem muita força. E como funciona, como ele começou, Gurias? Quem gostaria de começar? Bom, Laura, uh, o Mulheres que Inspiram ele surgiu em 2018, quando eu estava à frente da assessoria de imprensa do município e a gente desenvolveu, uh, vou, iniciando em março, né, que era o mês da mulher, enfim, com todas as ações, mas uh, desenvolvemos algumas ações diferentes uh, voltadas a mostrar 
outros tipos de profissões, enfim, valorizando a mulher. Na época, a gente fez uma amostra fotográfica, que inclusive a Laura uhum. participou, né? Fotografando mulheres e contando sua história, que foi no Cinelux. Então, ali a gente trabalhou elementos uh, como basalto, cubos, as pessoas devem lembrar de ter passado pela exposição né? e ter visto mulheres que os fotógrafos escolheram como suas uh, inspirações, né? E contaram um pouquinho da história. Naquele mesmo ano, a gente inaugurou a sala de exposições da Casa da Cultura, com uh, obras também de mulheres pratenses, né, valorizando a mulher pratense. No mesmo mês, a gente trouxe a Ana Paula Guerin, que então é, é sexóloga e né, fisioterapeuta pélvica, e oportunizamos, então, esse momento mais uh, voltado à saúde da mulher. Né? Essas foram atividades diferentes. Porém, o projeto, uh, no ano seguinte, não teve, então, a mesma proporção, e eu, como conheci a Kátia, já... Então, não vamos deixar morrer o projeto, né? Vamos dar um outro enfoque para ele. E a partir disso, então, uh, criamos um painel, né? Que foi também aberto ao público, né? A gente vendeu ingressos, enfim. E hum. escolhemos mulheres que inspiram da comunidade. Né? E essas mulheres levaram as suas histórias, compartilharam suas experiências para a comunidade. E a partir daí, então, o projeto não, não parou. Uhum. É, era uma coisa que eu queria muito fazer, era incentivar o empreendedorismo e a liderança feminina, que é um, uma área que eu tenho uma paixão muito grande de falar sobre, né? Estudar, e, e é incrível como, quando a gente está determinada como mulher, quanto a gente consegue alcançar as coisas, né? E na oportunidade, juntou a Vanice aqui no, no almoço, né? A gente sentou, conversou sobre fazermos um evento, pegamos o, a ideia do Mulheres que Inspiram, que a Vanice já vinha desenvolvendo, e a gente remodelou um pouquinho num, num outro formato e para abranger mais as cidades, né? a região toda. Então, a gente quer atender, quer desenvolver, trazer as histórias das mulheres aqui da nossa região não só de Nova Prata, mas de toda a região, mostrando que é, a gente não precisa estar na frente de uma TV, ser uma, uma pessoa famosa, como o Fabiano disse, né? uma celebridade hum. assim, conhecida a nível mundial, nacional, mas aqui, local, né? as nossas histórias, às vezes até escondida por trás, até das câmeras da, do celular, da internet, né? quantas, histórias, quantas histórias inspiradoras, quando a gente senta, ouve e a gente vê, nossa, uh, como eu não sabia disso, olha só como é realmente quando a gente quer, a gente consegue. Então é mostrar para as pessoas, que é pessoas, é, gente como a gente, né, que faz uhum. aqui as coisas acontecerem. É isso aí, é a valorização. Uh, Cris, então, continua contando um pouquinho para nós como é ser, como estar à frente de uma empresa que a vida inteira a gente a gente tem a visão, na realidade, de britador, né? de pessoal de basalto. A gente tem visão de homem, a gente tem visão de homens lidando com esse setor. Mas tu chega lá e tu encontra a Cris, né? tu vai negociar com a Cris. Né? É. Cris, como é isso? Como é que tu te sente nessa posição? É, uh, que nem eu te falei no início, né? eu não entendia uhum. nada sobre basalto, né? daí comecei a... E nas pedreiras, entender, perguntar para o meu pai uh, como é que era os tamanhos das pedras. Não sabia o que, que era uma laje recortada, serrada, os tamanhos, espessura, enfim, né? E de brita, tem vários tipos de brita, né? Tem as suas funções para quê, né? Uhum. E fui indo, fui aprendendo e, e só pelo fato de estar trabalhando junto com a, com a minha família, com meu pai, com os meus irmãos, assim, isso me deu bastante força para querer continuar, né? Uhum. E fui aprendendo e, e fui indo e o negócio foi uh, tomando proporção, né? A gente trabalha muito bem unidos todos juntos a, a família, né? Uhum. E aí também chegou a situação que eu comecei uh, a participar em licitações também. Eu não gostava quando chegava na hora que eu tinha aqui, eu começava a passar mal. Imagina, uh, porque é uma né, tensão. É uma tensão é tu chegar né? lá e se dar de cara com um monte de homens. E daí, o que, que eles vão achar? Tu tá chegando, uma mulher aí, né? 
E sem experiência, e sem né? experiência, né? E, 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 muitas, e eu, meu pai, muitas vezes, não, ele não tinha como ir, eu tinha que ir no lugar dele e eu não, não gostava, né? E ele me dizia, não, tu vai ter que criar coragem e vai ter que ir, não tem nada demais, tu tá dominando o assunto, vai lá e se vira, né? Uhum. E foi indo, 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 hoje eu participo em todas as licitações, meu pai... Não participa mais muito, né? Ele cuida da parte mais da terraplanagem, que é o que ele gosta, né? Deixar as britagens para os filhos, mas tocar assim, meio que está dividido. E, e... e tu estás, na realidade, meia sozinha aqui em Nova Prata, né? Isso. Ou os teus irmãos estão mais para Não, aquele... tem um irmão, tem um que, irmão fica... Aqui. Isso, uhum. que fica aqui, eles cuidam, cada um cuida de uma empresa, né? Cuida da parte Sim. da produção, enfim. E eu fico na parte mais administrativa e licitações, enfim, né? Ajudando, tem as minhas secretárias, né? Claro. E ajudando elas, enfim, e na... Mas é... é... É bacana, mas tu te sente, às vezes, um pouco, pelo que tu estás comentando, a quadra depende da situação. É. Porém, tem que pôr a cara e isso fazer. Isso aí. Né? Tem isso que ir aí. lá e fazer. Hum. É isso aí. Meninas, como vocês veem, tipo, a posição da Cris... Em relação ao, ao trabalho dela, realmente. Kátia? É, um, é uma quebra de tabus ali, né? Quebra de padrões, primeiramente, como tu falaste antes. A imagem que tu tens é que é a presença de um homem ali gerenciando um negócio que uhum. aparentemente é um negócio pesado, né? Uhum. De, de uma mão de obra pesada, pedra. É um ramo onde uh, não tem a delicadeza feminina, digamos assim, na na execução do trabalho. Então, não se espera uma mulher de salto ali gerenciando. Como a gente falava antes, nem sempre de salto, né? Às vezes no dia a dia, na correria, mas a questão não. de uma mulher empoderada, uma mulher que sabe o que está fazendo, uma mulher que tem coragem e vai lá e faz. E aí começa a quebrar esses tabus, quebrar esses padrões e gera uma desconfiança, eu acredito que num primeiro momento, né? As pessoas ficam desconfiadas Com do certeza. potencial da mulher, da capacidade dela. E aí que um pouco desconforto, né? E, e aí o desconforto. Isso, aí uhum. desconfiam do, da capacidade dela, provavelmente. Com certeza. Inicialmente. Uhum. Aí, é, infelizmente, o machismo, ele é muito presente ainda. Não sei se acontece lá, mas pelo fato de desconfiar da capacidade de uma mulher já é um fato de, uhum. de machismo, né? Então, é, para ela deve ser um desafio e deve ser uma vitória muito grande também poder se permitir a isso, vencer esses padrões, vencer esses, essas limitações que a sociedade impõe e fazer o negócio acontecer e ver os resultados no final do mês, né? Que é o mais incrível. É ver isso que está dando resultado. É, que nem eu estava comentando com a Laura, né? Mas eu acredito né, que a mulher sempre tem o jeito dela, né? Com com paciência, né? É o que tu estás... É, realmente, nós antes estávamos nós estávamos conversando. conversando e a Cris, ela disse, tem situações que às vezes os homens, eles não têm aquela paciência. Uhum. E aí se torna todo um trabalho, quem sabe, até perdido. Algo que poderia estar perdido, a, a Cris consegue, consegue reverter tu vai, essa, conversa, essa situação. Porque é, tem a parte da sensibilidade, né? É, exatamente. E aí tu já passou por muitas dessas e tem que contornar situações? É, até quando tu vai para uma obra, um trecho, uma obra de asfalto, uhum. enfim, tu só vê homens, né? Sim. Uhum. E tem que reverter tem que... as situações. É, exatamente. É isso aí. Mas eu acredito que quando tu se posiciona, né, Cris? Quando tu uh, tem a, a tua postura, uh, tu sabe o que tu tá fazendo ali, tu vai com objetividade... Uh, tu consegue transparecer isso para as pessoas, Sim. né? Ah, é, então, é assim, fácil. acho que é, é muito da pessoa também que está ali no, no controle de saber se posicionar, saber uhum. como se posicionar, como se portar nesse momento. Então, Kátia, uh, só fazendo um link com essa... Uh, tu oferece muito treinamento para mulheres que querem se posicionar, Sim. né? Uhum. Então, assim, a Cris, de uma forma ou de outra, conseguiu se colocar onde está e consegue ter esse trabalho. E, mas... Tem né, treinamentos específicos para mulheres que gostariam de estar em posições que às vezes são desconfortáveis para elas, né? Sim, é muito importante a questão do autoconhecimento, dela saber se conhecer, saber das suas fraquezas, ser, saber trabalhar com a vulnerabilidade também, que é um ponto que precisa ser é, respeitado. A gente não pode uh, 
porque às vezes está assumindo cargos importantes, espaços importantes e, e de extrema responsabilidade, que a gente não pode mostrar nosso lado vulnerável, né? Então, é ter a inteligência emocional para saber lidar com esses fatos, com esses momentos, saber a hora de chorar, saber a hora que, que tem que pedir ajuda, uhum. porque às vezes o orgulho, né, quando pessoas, não só mulheres, mas pessoas assumem cargos que são de mais responsabilidade, acabam carregando um orgulho muito grande que não podem pedir ajuda porque vão se mostrar vulneráveis e fracas, uhum. podendo parecer incompetentes na, na, na ideia delas, né, no, no conceito que elas mesmas têm sobre si. Mas quando a gente trabalha o autoconhecimento, essa, essa questão do empoderamento pessoal, de trabalhar a autoconfiança, né? Que é, um, você tem que acreditar em ti, sabe que pode acontecer de errar e, e o que vai fazer quando errar? E o que, o que fazer quando não sabe como fazer? Como, hum. ter, ou como obter recursos? Como uh, se, é, desvencilhar, às vezes, essas situações que podem assustar, né? Mas que, na verdade tem solução, né, Cris? Deve ter passado por situações inusitadas e que às vezes dá aquele desespero e agora uhum. eu faço o quê? Desistir? Por que eu me meti nisso? Não, mas é lá, respira que, uh, que provavelmente lá. vem a solução de alguma forma, ela vai estar tá aí. Exato. Então agora, só para finalizar esse bloco, esse uhum. primeiro bloco, porque vamos né, ter uhum. muito mais papo. Fabiano, gostaria de uma música tua aqui para finalizar e deixar a nossa manhã bem gostosa. Minha garganta estranha, quando não te vejo, me vem um desejo doido de gritar. Minha garganta arranha, gente, os azulejos do teu quarto, da cozinha, da sala de estar. Vem um madrugada, perturba teu sono, como um cão sem dono, me põe a ladrar. Atravessa de ser, te revir pela vez, tua cabeça enlouqueço, passa ela a rodar. Atravesso o travesseiro, te reviro pela vez, tua cabeça enlouqueço, passa ela a rodar. Sei que não sou santa, às vezes vou na cara dura, às vezes ajo com candura pra te conquistar. Mas não sou beada, me criei na rua e não mudo minha postura. Só pra te agradar Mas não sou beata Me criei na rua E não mudo minha postura Só pra te agradar Minha garganta estranha Pazinato Odontologia. Tratamentos eficientes e rápidos em um só local. Atendimento especial a crianças, jovens e adultos. Além de outros serviços, contamos com a tecnologia do Aitero, que digitaliza a arcada e simula sua correção. Pazinato Odontologia. Construindo novos sorrisos. Há 20 anos, a Interne traz sofisticação. Novidades e bom gosto para seus clientes. E pensando em você, para comemorar esta data especial, a Interne lança três sorteios para deixar seus ambientes ainda mais lindos. São dois sorteios pelas redes sociais e um pela loja física. Interne. Móveis e decorações. Músicas, convidados e bom humor. Benais. Toda quinta na Conecta Mais. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount Mais. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. 
Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Dilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família, é na Paramount+. Mais. Músicas, convidados e bom humor. Benite, toda quinta na Conecta Mais. Você quer estar de bem com a vida? Na Beneduzi você encontra as últimas tendências em roupas, calçados, acessórios para looks, para viagens e uma linha completa e esportiva. Beneduzi, vestindo felicidade. Fabiano. Nada. Ótimo. Pessoal, só para agradecer mais uma vez os apoiadores do programa Algo a Mais. Quero agradecer a Paz Inato Odontologia, a Interne Móveis e Decorações e a Lojas Beneduzi, que me veste. Então, voltando e continuando a falar sobre o empoderamento feminino. A Vanice, ela tem uma história bem curiosa de vida, porque a gente brinca e brincou, inclusive, no intervalo, falando sobre que ela tem o contato de todo mundo, que ela sabe de tudo o que está acontecendo, aonde está acontecendo, quem é fulano de tal que ninguém conhece, a Vanice hum. sabe. Tá, você pode estar nos contatos dela e nem saber. <risos> então, assim, eu gostaria que ela falasse um pouquinho mais, Vanice, de como funciona a questão da, uh, dessa vontade de empreender, porque tu trabalha há muitos anos uhum. empreendendo, né? Além do ramo da comunicação, como tu falaste antes, mas trabalha... Uh, empreendendo a cada ano tem coisa nova por aí por causa da Vanice. Então, Vanice, conta para nós um pouco dessa vida. Bom, uh, a Vanice é Relações Públicas Nata, né? Uhum. Uh, e eu acredito também que foi uma questão de formação de família, né? Uhum. A gente sempre foi muito motivada a lidar com artes. Aprender a fazer tudo. né? Cozinhar, costurar, bordar, tricotar. E isso desenvolve na gente muita criatividade, muita criatividade. E faz com que a gente não queira ficar parado, né? Então, uh, claro, eu desde da minha formação, em 2015, uh, eu sempre atuei no ramo de comunicação. E devo a isso também, todo essa, esse networking, como a Katia diz, né, que eu sou network, uh, de estar muito no meio. E a gente aprende muito estando em meios de comunicação, né? Até eu vou citar aqui a Sônia, né, que é, uhum. foi uma das minhas primeiras uh, chefes, né, que ela dizia assim, que quando ela entrevistava as pessoas para trabalhar, ela pediu quem elas conheciam. Porque para ser repórter, no mínimo, tinha que conhecer o padre, o juiz <risos> da cidade. É isso. E isso é verdade, entendeu? Porque quando a gente trabalha com comunicação, a gente vai ampliando uhum. o nosso leque muito, 
muito. Né? Os nossos contatos vão se ampliando. E aí isso vai abrindo oportunidades também. Né? Então, e uma coisa vai se ligando à outra, porque então a comunicação vem com os eventos, vem com o turismo, né? vem com a questão de entretenimento. Uh, então, já fazem mais de 10 anos que eu trabalho nessa, no ramo de assessoria também. Então, eu já passei por várias empresas, por várias prefeituras, assessorando imprensa, né? fazendo assessoria de imprensa. E até, para fazer uma reflexão, né? domingo de noite, uh, eu até escrevi no grupo da Conecta, depois eu não lembro, eu não consigo lembrar quantas eleições faziam que eu não trabalhei em eleições. Uhum. Porque não era cobrir uma cidade, era cobrir várias cidades. Porque teve anos que eu era assessora de imprensa de Nova Bassano, de Nova Prata, eu era repórter, e aí eu fazia Veranópolis, Vila Flores, onde eu tinha um concunhado eleito. né? Então, uh, a gente circulava assim, e domingo de noite me deu até uma coisa assim, nossa, e, e realmente não consegui calcular quanto tempo fazia que eu não ficava em casa numa eleição. né? Uhum. Pode ser que se em algum lugar tivesse tido resultado diferente, eu não ia, talvez, estar em casa. né? Mas uh, estive, enfim, né? Uh, e na área do turismo, uh, o meu estágio curricular eu fiz no Caldas de Prata. Ele estava recém começando e eu lembro que foi um trabalho muito amplo, assim, uh, de completa confiança sempre com os meus... Uh, enfim, não eram, eu não dou não, não, o não, não nome de chefe, né? Porque a gente sempre... Eu, geralmente eu trabalhava com contrato de assessoria. Uhum. Né? Porque a gente era parceiros e a gente trabalha muito com essa palavra, de parceria. Né? Eu tinha podia ter um contrato de estágio, podia ter um contrato na carteira, enfim, mas sempre foi muito parceira, né? muito uh, fiel também aos, aos líderes que eu tive. Né? Porque, geralmente eu não trabalhei em um lugar só. Com assessoria me dava a possibilidade de trabalhar em várias, com várias empresas, com vários clientes ao mesmo tempo. Né? E isso nos desenvolve mais uhum. e faz com que esse nosso leque de, de contatos também aumente. Né? Então, quando comecei a trabalhar com o Caldas, porque o turismo ele envolve muitos eventos, ele envolve uma gama muito, uma cadeia muito grande da economia. Uh, e eu percebi, então, que Nova Prata poderia ter um atrativo turístico voltado à cultura gaúcha. Né? Porque nós estamos na Serra, Uh, a Nova Prata é, tem, é uma cidade muito de uma diversidade cultural muito grande né? uh, por exemplo, de Vila Flores em diante já tem uma, uma raiz muito mais italiana né? uhum. eu disse, não, mas os turistas que vêm de fora eles querem ter uma experiência gaúcha primeiro eles vêm para o Rio Grande do Sul depois eles vêm para outro lugar né? então comecei a buscar um lugar que eu pudesse uh, trabalhar a cultura gaúcha e nesse meio tempo, então, eu identifiquei a cabanha Coroados, né? Fui lá, busquei proprietário, né? Formatei o meu produto turístico, então, que a princípio era para ser um café campeiro. Mas uh, nem sempre quando a gente formata um produto, o, o mercado vai aceitar, uhum. né? E aí, e ele... aí tu tem que pensar em como tu Isso, vai remodelar. elaborar ele, né? reinventar, reinventar ele, ele para uhum. poder comercializar. Claro. Né? Porque o meu café campeiro, ele era para acontecer no final de tarde, uh, seguido com atrações musicais, de dança, enfim, voltadas à cultura gaúcha. Porém, a primeira agência que me fez contato, uhum. agência de turismo, ela, ela disse, bah, mas o café, se eu levar os turistas tomar o café, depois eu vou ter que levar eles para outro lugar jantar. Então, eu, eu tenho que acrescentar no meu produto mais uma coisa. Uhum. E isso vai, vai onerar o pacote turístico. Eles, quem sabe tu não faz uma janta para nós? E aí veio a ideia. É, começa né? a agregar. Né? É. Puxa vida, então vamos fazer a janta. E aí, realmente foi o produto que a gente mais vendeu até agora, que é a Noite Gaúcha. Né? Por quê? Porque os nossos turistas, normalmente, eles vêm para o Caldas, passam o dia, eles saem de lá e complementam as atividades com a noite, né? Uhum. E depois vão para o hotel. E aí deu certo, né? Então, formatamos a, a noite gaúcha. E, Vanice, em relação à pandemia, deu essa quebra um pouquinho dos turistas não verem, mas aos poucos estão retornando. Sim, é. 
uh, o ano passado a gente já estava com um crescente bem bom uhum. né, de recepção. Inclusive, eu tenho agências de São Paulo, uh, eu tenho gente do Brasil inteiro que conheceu a Noite Gaúcha. Uh, com a pandemia, o setor foi muito afetado, uhum. né, muito mesmo. Agora que se tem uh, alguma retomada, porém, uh, ontem mesmo eu contatei uma agência de Porto Alegre, né, que, então a gente já trabalhava muito o Réveillon, nós, uhum. né, oferecemos o pacote com o Réveillon em Nova Prata. E é muito incerto por causa da mudança de bandeiras. Sim. Né? Então, a, eu fecho um grupo hoje, se a bandeira está laranja, eles vêm sábado, eles vêm. Né? Então, as coisas não estão mais tão programadas como antigamente. Claro. Eu tenho, por exemplo, agenda na cabanha para abril do ano que vem. A, a, a uhum. agência está comercializando em Santa Catarina o pacote que inclui Nova Prata, que inclui o meu produto. Mas é incerto. Né? Certo. A gente conta que sim, que até lá tenhamos claro. uma situação melhor. Mas, Mas a... essa é a questão que a pandemia Isso. veio para dar aquela atrapalhadinha né, na vida das pessoas um pouco, ou dar aquela mexida para as pessoas reinventarem muitas Isso vezes. Isso mesmo, né? é como eu digo, né? Do, no domingo. Se o domingo amanhecer bonito, um dia bonito, as pessoas... Não, nós vamos passear, uhum. né? Uhum. Então, não é mais aquela programação tão antecipada que a gente fazia certo. antes, né? De, uh, meses antes. Não, agora é muito mais imediato. Uhum. Então, eu tenho que estar tá preparada para dizer sim, eu posso te atender. Certo. Né? De um dia para o outro. Né? Isso também é um desafio bem, bem grande, né? E, Vanice, agora tu tens também outro empreendimento, né? Tu estás reiniciando aqui com o boliche de Nova Prata, Isso certo? É. Então, é muito bom que as pessoas saibam que temos o boliche de volta. E muita gente ficou muito triste quando o boliche foi embora, né, Vanice? É. Então, então, além da cabanha, hoje também tu estás à frente do boliche. Isso mesmo. Então, o boliche está previsto uh, com a bandeira laranja, né? Nós conseguiremos reabri-lo sexta-feira, né? Então, uh, é um lugar maravilhoso, né? Mas com... É, são dois atrativos muito diferentes, uhum. né? Então, eu estou lá na frente da cabanha, com toda uma pegada gaúcha, mais tranquila, e o outro lugar, ele é totalmente muito tecnológico, né, uh, com a questão do esporte, da diversão em família, né, com uma adrenalina mais mais diferente. Mas também ali, então, uh, porque a gente não sabe tudo, uhum. mas é muito importante a gente buscar quem saiba das coisas. Com certeza. Né? Uh, por exemplo, o na cabanha, praticamente fui eu que formatei, busquei a cozinheira, a gente fazia os cardápios testes, né, para saber o que que melhor vende, né, uhum. para chegar àquela receita ideal. Já no boliche, então, eu contratei uma chefe, né, para nós desenvolvermos cardápios um pouco diferentes, né, então ele vai ter uns cardápios uh, diferentes também, agora, né, remodelado, enfim, mas as pistas continuam as mesmas. O que a gente trabalhou muito foi a questão da segurança, né, uh, principalmente agora tá na questão da pandemia, né, os dois empreendimentos têm o selo do Ministério do Turismo, de Ambiente Limpo e Seguro. Então, as pessoas uhum. podem vir com segurança, uhum. né? que isso nos dá uma credibilidade maior. Né? Eu lembro que há uns meses atrás, algumas pessoas me perguntavam assim, ah, mas tu pode fazer isso? Olha, eu disse, eu adequei o meu espaço para fazer isso. Né? Uhum. É uma questão de não ficar parado. Certo, uhum. certo. É. Então, então, isso vai, vai acontecendo e quando a gente vê, está com, com uma, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, a tua vida realmente é uma vida bem, né? Digamos, ela não tem muito feio, né, Vanice? De nada. É, um, é um exemplo de uma mulher que não para, né, Vanice? Está de parabéns. E deixa eu questionar aqui, uh, Cris, uhum. como é que foi essa pandemia para vocês? E eu estou falando em relação, teve alguma reinvenção da tua, do teu lado ou foi mais tranquilo para a linha de vocês? Uh, nas vendas a gente não teve tanta dificuldade, enfim, uhum. mas foram aquelas semanas que mesmo que todo mundo parou, né? Uhum. Uh, mas a gente estava com bastante obras em andamento e foi né, dando uhum. continuidade, né? Sim. Uh, foi mais a parte 
ali na parte administrativa, o que, que eu vou fazer hoje, o que, que vai acontecer amanhã, né? Uhum. Vou parar, vou continuar, vou, né? Eu vou ter que reduzir o número de funcionários, né? É mais essa parte da, da preocupação para... Tem que pegar firme ali, ver, fazer contas e... Né, entender como vai continuar a empresa, né, Isso. parando aqueles dias, graças a Deus agora a gente tá até voltando tudo, então tá, tá mais tranquilo, né, uhum. mas teve a preocupação com a parte de funcionários também. Sim, bastante. Uhum. Né, Segurar, daí, manter, manter, dar um jeitinho. Isso, reestruturar, ter todos os cuidados, né, uhum. medo que começassem a se infectar, pegar o corona, né? Tá o que certo. vai acontecer, né? E Cris... Fazer toda essa... É, toda, é ter todo esse cuidado é. também, né? E Cris, sabendo que tu é uma mulher que inspira, eu sei que tu tem outras linhas diferentes além do britador, né? Hum. Da parte da, da britagem. Tu também trabalha com os olhos, né? Essenciais. Uhum. Então, tu, tu é representante também? É, foi o que, que aconteceu, né? Uh, foi na, na pandemia, né, eu tenho uma filha de 10 anos, né, e que ela começou a uh, 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 ficar em casa, ter dificuldade para dormir, né, não estar mais indo para a escola, né, então eu procurei os olhos, né, uh, essenciais da Doterra para começar a utilizar, enfim, e que começou a dar muito certo, né, e eu me apaixonei por eles, né, uhum. E comecei a... Virei consultora também, né? Certo. Junto com a Lu, com pra a Cris, né? fazer algo a mais que nem algo a Algo mais, Vanice, é uma coisa diferente mais. que tu, né? Uhum. Tu passa o dia inteiro, que nem como nós, é uma empresa familiar, né? De segunda a segunda, a gente tá aí todos juntos, né? O pai uhum. e os irmãos, né? E a gente tenta, às vezes, o final de semana, né? A gente... Mas tu acaba sempre falando, né? Em trabalho, tu tenta não falar, né? Mas... Cai naquele assunto. Cai naquele assunto. É então, é uma coisa assunto. diferente, assim, né? Que uhum. sai um pouco dessa uhum, rotina, né? Da rotina. Uhum. Então, tu procurasse os olhos até por causa da tua pequena, então. Isso, da minha pequena. Uhum. Uhum. E, e ela... acabei isso utilizando para toda a família, enfim, né? Uhum. Lá em casa. E gostei muito, me apaixonei e disse, é isso que eu é, eu... eu vou fazer um... Algo a mais, né? É isso aí, tu sabe que no nosso primeiro programa, o Algo a Mais, o primeiro episódio aqui, foram sobre, foi sobre autocuidado e sobre os óleos essenciais. E realmente, eles são muito gostosos, são, né? São. Aqui a gente já teve uma provinha no dia que a gente fez, mas que legal, né? Tomar esse outro lado que é, assim, é uma forma de empreender, mas mais leve, né? Pra é. dar aquela tranquilidade. Eu sempre tomava remédio para ansiedade, enfim, uhum. né? nessa pandemia a gente ficou todo mundo muito ansioso, né? O que, que vai acontecer, né? O que que, o que que a gente vai fazer, né? E troquei os remédios pelos olhos. Hoje eu só me trato com os olhos e pra gosto relaxar. muito. Uhum. Ótimo, que gostoso ouvir esse esse relato. É isso aí. E Kátia, acha saudável essa essa busca, quando é uma busca mais confortável para a pessoa, de uma forma, por exemplo, ah, eu quero um, algo a mais para minha vida. Né? Às vezes a mulher em casa diz, ah, mas eu já trabalho das 8 da manhã até as 5 da uhum. tarde e eu não tenho mais ânimo. Né? Ou se realmente sentir a necessidade de buscar algo que seja algo dessa forma. Como é, é? Eu acredito que, eu não sei se é o caso, mas muitas pessoas buscam isso... Uhum. Não como uma, a, a renda para a sobrevivência. É uma renda extra, é um, um momento de descontração, Prazer. é um hobby lucrativo, hum. basicamente. É Porque algo tu onde... acaba tendo isso. até outros contatos né, com outras pessoas. É, e isso que a Cris falou de, por necessidade, ela descobriu, isso acontece muito com pessoas que buscam autoconhecimento. Pessoas que, que procuram se conhecer, por exemplo, ah, vou aderir a uma, uma alimentação mais saudável. Uhum. Porém, eu investi, fazer a compra desse alimento todos os dias me torna muito, se torna muito oneroso. Não tenho condições. Então, eu tenho interesse e eu vou descobrir, na, digamos, na cozinha, 
uma forma uh, saudável de me alimentar. Eu vou atrás, então eu vou estudar sobre o assunto, eu vou assistir vídeos de como fazer uma comida diferente, como usar produtos mais saudáveis, eu vou descobrir onde que eu compro eles, eu vou aumentar meu network, porque eu vou começar a me relacionar com pessoas desse meio, para trocar ideias, trocar receitas, eu vou começar a seguir nas redes sociais pessoas de outra, dessas áreas que vão me trazer esse conhecimento. Uhum. Então, por vezes que nem nesse caso, a crise aderiu ainda como uma forma de ter, ou ter um, uma uhum. renda além da, além de algo da que... formal dela, né do negócio. É algo que é prazeroso para ela e que surgiu através do autoconhecimento. Ela percebeu a necessidade na filha uhum. e descobriu os poderes desses olhos usando na família e viu ali como visão sistêmica, visão empreendedora já, aquela coisa hum, mais... Que nessa pandemia... Como que eu posso ganhar com isso, né? <risos> é isso aí. Que a gente tem muito disso. Como que eu posso ganhar com isso? A gente já começa a pensar formas também de rentabilizar aquilo que nos dá muito prazer. Uhum. Então é muito legal. Que nessa pandemia eu levava a Laurinha para o escritório, uhum. né? E daí ela tinha que fazer as aulas online. Daí eu trabalhando, atendendo e ela numa outra mesa, né? Uhum. No mesmo ambiente, né? Uhum. E daí ela não conseguia se concentrar, né? Ela, ela chorava porque ela queria estar na escola, né? Claro. Não fazendo aula online, né? Então, com os olhos para foco, concentração, né? Ela, essa foi, gurizada, ela né? foi tranquilizando, essa é, não é essa fácil. Essa gurizada, porque o que acontece? Para quem é mãe, entende que uh, tu tem que continuar o teu trabalho, uhum. tá com a criança em casa, uhum. né? no teu caso no escritório, mas tá com a criança em casa e tá tendo que faz, fazer de tudo com que essa criança se motive, mesmo uhum. sem os colegas, mesmo sem, porque não podia ter contato. Né? Gente, eu quero ver o que vamos estar falando daqui cinco anos. Uhum. Né? Bah, na época, vocês lembram? Uh, existia até a mar... Hoje, né? A gente usa as, as máscaras com as marquinhas, né? Ai, você usou essa máscara com a marquinha? Eu espero que daqui cinco anos tudo isso se torne uma situação assim que passou e a uhum. gente veja como algo que tudo bem passou, mas a gente sabe que nesse momento famílias sofrem com isso, né? as mulheres, homens, enfim, a gente sente que essa parada e a gente querer sair, precisar se relacionar com outras pessoas e não poder, né, é, é o problema. Nós estamos é vivendo aí. uma história, né, contar. Uma história, vai ser depois é. o contar, o né, contar. o contar essa história. Então, pessoal, pra gente continuar esse papo bem legal e até a gente conhecer o novo produto da Mulheres que Inspiram, do projeto Mulheres que Inspiram. Né, que é a t-shirt delas. Então, para o próximo bloco, fique conosco. E, Fabiano, uma musiquinha para nós, por favor. Jimbalaie, quando vejo o sol vejo o mar. Jimbalaie, toda vez que ele vai repousar. Jimbalaie, quando vejo o sol vejo o mar. Embalaie toda vez que ele vai repousar Natureza, deusa do viver A beleza pura do nascer Uma flor brilhando a luz do sol Pescador entre o mar e o anzol Pensamento tão livre quanto eu Imagino um barco de papel Bora pra não mais voltar Tendo como guia e manjar Chimbalaie Quando vejo o sol beija no mar Chimbalaie Toda vez que ele vai repousar Chimbalaie Quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaie Toda vez que ele vai repousar Há 20 anos, a Interne traz sofisticação, novidades e bom gosto para seus clientes. E pensando em você, para comemorar esta data especial, a Interne lança três sorteios para deixar seus ambientes ainda mais lindos. São dois sorteios pelas redes sociais e um pela loja física. Interne. 
Móveis e decorações. Secretaria de Estado da Cultura apresenta Projeto Live Conexão Cultural Serra Gaúcha. Transmissão nos canais da Conecta Web TV. Dia 22 de novembro, domingo, a partir das 18 horas. Grupo Carla. Grupo Celebration. Show humorístico com Zé Calvi. Realização Delta Som e Luz. CL Áudio. Conecta TV. Patrocínio. Adilnet Telecom. Supermercado Porta. A sua satisfação é o que importa. Passo Pancote. Produtos para agropecuária. Produção Cultural. TBT Produções. Financiamento. Sistema Pro Cultura RS. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Você quer estar de bem com a vida? Na Beneduzi você encontra as últimas tendências em roupas, calçados, acessórios para looks, para viagens e uma linha completa esportiva. Beneduzi, vestindo felicidade. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 mega por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355 Adilnet Telecom. Músicas, convidados e bom humor. Benais, toda quinta na Conecta Mais. Pazinato Odontologia. Tratamentos eficientes e rápidos em um só local. Atendimento especial a crianças, jovens e adultos. Além de outros serviços, contamos com a tecnologia do Aitero, que digitaliza a arcada e simula sua correção. Pazinato Odontologia. Construindo novos sorrisos. Não se há de mim, disse um dia, um beija-flor invadir a porta da tua casa, te deram um beijo e parti. Fui eu que te mandei um beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que não te vejo, ai que saudade sem fim Se um dia você se lembrar, escreva uma carta pra mim Bote logo no correio, com frases dizendo assim Faz tempo que não te vejo, quero matar meu desejo te mando um monte de beijo, ai que saudade sem fim Muito obrigada, Fabiano. E eu quero mandar um abraço para Jaqueline, né, do, do Fabiano, que escreveu, bom saber que eu sou a chefe. <risos> Ai, somos maravilhosas, né, gurias? Beijos para todas. Né? Que bom, que legal ver que as pessoas acompanham e gostam, hum. se identificam com o nosso assunto. E agora, eu vou conversar com as meninas... Né, do projeto Mulheres que Inspiram, para que elas contem para nós como surgiu as t-shirts que elas estão usando, as camisetas, né, as baby looks que elas estão usando. Então, meninas, <risos> é isso aí. Uh, contem para nós um pouquinho da história né, dessas t-shirts. Então... Uh, eu, e a, eu e a Vanice sempre gostamos de fazer uns brainstorms, a gente se encontra... Agora menos, né? <risos> Mas a gente aproveitou muito o início da pandemia que deu uma parada para a gente sentar e cocriar uh, ideias, como se reinventar uma ajudando a outra, assim, foi uma parceria muito legal mesmo. E como a gente estava organizando o evento, o segundo painel das Mulheres que Inspiram, foi bem na, no início ali da pandemia, a gente ficou bastante uh, frustrada por não poder realizar esse evento que a gente tanto sonhou e que as pessoas já estavam esperando a segunda edição. Foi devido. exatamente em março, né? Foi. Que era, agora que eu lembrei também, foi em março é, mesmo. Então, a, a gente entrou em, em isolamento no dia 18 de março e o evento era 28, né? Uhum. Então, a gente teve que cancelar, assim, foi... Foi um pouco triste para nós, uhum. porque é um, era uma coisa que a gente estava desejando muito, fazer a segunda edição. E aí a gente entrou, pensamos 
em formas de se reinventar, como fazer, esperando que passasse logo a pandemia, né? Uhum. Que era duas semanas. Uhum. Mas aí... É, né? <risos> de isolamento, mas aí as coisas foram uh, tomando a proporção que, que todos bem sabem. E aí, numa dessas, num desses encontros, a gente criou o projeto Travessia, que é um projeto de lives que a gente fez, onde a gente fazia lives uh, quinzenais, é, com etapas assim sobre como ajudar as pessoas uh, a atravessarem esse momento, assimilando a questão do barco, que todos nós temos um barco, não estamos todos no mesmo barco, mas estamos todos enfrentando a mesma tempestade. Então, cada um é responsável por conduzir o seu barco, a sua situação. E a gente criou um público fiel das lives, que esperava já pelos nossos encontros nos domingos à noite, e a partir disso foram surgindo outras ideias e a Vinícius levantou a ideia de talvez criarmos uma linha uh, de produtos da, das mulheres que inspiram, né? A Vinícius sempre com muitas ideias, né? É, e aí a gente começou a cocriar a ideia. Eu também uh, sempre tive um, um desejo de fazer um produto, mas não sabia o que. E a Vinícius ela sempre chega com as ideias certas, né? E aí a gente cocriou a ideia. Veio, veio outras ideias de outros produtos. Que não são descartadas. Que, é, ah, é no, isso aí. <risos> claro. E a gente está pensando em outros produtos. A gente vai estar tá com muitos, muitos objetivos, muitos sonhos pela frente. E a t-shirt, então, ela surgiu como um produto para realmente é, fortalecer a ideia do empreendedorismo, liderança e empoderamento feminino para a gente levar a força das, no, das nossas mulheres para as t-shirts. Certo. E aí... Até eu estou encaminhando umas fotos, que na realidade eu já tinha encaminhado para o... Ah, ele abriu ah, para mim bom. as fotos ah, das t-shirts. que bacana. Olha aí, aí vocês ó. estão junto com a Josi do Cantinho das Noivas, né? Isso. Que ela fez parte do projeto também, né? Isso, e a gente começou a, a desenhar esse projeto, como que faríamos? Quem seriam nossos parceiros para realizar? E aí a gente pensou na, nas opções locais aqui e surgiu o nome da Josi para ela desenhar as nossas t-shirts e o Cantinho das Noivas para confeccionar. Uhum. Então elas foram nossas grandes parceiras nesse projeto, que hoje estamos com elas aqui, né? Uhum. E é Lindas. muito gostoso ver... Lindas. A gente lançou, a gente fez uma edição limitada, a gente lançou e teve uma procura muito grande, assim, uma adesão muito grande das mulheres em querer realmente vestir. E a, cada frase que a gente colocou, ela tem um, um significado, então uma história ali. E cada uma se identifica com uma, uma frase e elas querem exibir uhum. aquela frase. É muito bacana, eu já passei por várias mulheres na rua usando as nossas t-shirts. Que legal. E é muito gratificante ver que realmente as pessoas compram não mais uma peça para colocar no guarda-roupa, mas uma peça para vestirem, para elas vestirem o que elas estão querendo representar para o mundo. Uhum. Então, é muito e bacana. mesmo porque assim, ó, shirt está em alta, né? Todo mundo quer usar. Eu gosto de usar. Uhum. Amarradinha, por dentro da calça, uhum. como for, né? Uhum. E assim, se tem alguma coisa que tu pode utilizar que te, te identifica, te realmente traz, né? Porque às vezes, ah, tem só... Claro que todas são lindas, às vezes tem uma imagem, tu tem. Mas eu digo, se tem algo que realmente eu quero representar, é bem melhor para mim estar utilizando elas, né? Gurias, eu posso abrir essas aqui que estão aqui na frente? Sim. Eu vou só pegar para tipo, a gente poder pra ver um modelinho diferente. Vocês estão usando a Pare de Sonhar com o Sucesso. Trabalhe, uh, trabalhe por ele. É isso, é uma super frase, né? Então eu vou abrir essa branquinha aqui, que eu vi que ela é diferente, só para a gente ver a frase. Inclusive, Laura, aqui. Hum. Aqui, essa ó. é para você. Ai, muito obrigada! <risos> <risos> Ai, que show, muito obrigada! Você é, mu é muito mais incrível do que a opinião dos outros. Meu Deus! É, muito obrigada! Hum. <risos> adorei, adorei, gurias. Lindas, lindas as t-shirts. E eu adorei esses modelinhos. Elas são Muscle super... É. é, como é que é o nome? Muscle T. Ai, não sei falar, mas eu achei lindo. É uma tendência, né? Já, uhum. Eu achei estilista, muito, muito, muito legal. Então, assim... Ah, aqui tem outra frase também que é bem, bem bacana. E outro modelo. Ah, pode abrir. Sou, vou abrir, então. 
Depois a gente... Só um segundinho. Apresentadora Melerda. <risos> Aqui, ó. Ai, que legal. Manguinha dessa forma também, que ela é dobradinha, né? Super em alta também. Super, super. Sou o que eu escolho ser. Quando eu... Enquanto. Quando, enquanto eu quiser. Vai, bem legal. E ela tem até um glitter, uma, uma aplicação, né? É. Um brilhozinho. É isso aí, obrigada, Camila. A Camila tá aprendendo a mexer nas câmeras aqui. <risos> Sou o que eu escolho ser enquanto eu quiser. Assis... É, Bem lendo bem. assim fica mais fácil para mim. <risos> isso aí, show de bola, pessoal. Essa também é presente uhum. para você. Oh, que foi obrigada. nossa parceira, né, a Laura? É, muito obrigada, uh, no gente. No dia que a gente, que ficaram prontas, eu lancei um desafio assim, tipo, do meio-dia para todas as... As Sim. envolvidas, né, Kátia? Eu disse, vamos fazer uma sessão de fotos e vamos mostrar essas, essas camisetas. Para não, um para... E, não, e, e para ver, né? Um, eu, eu era fotógrafa, sou fotógrafa, eu sempre digo, vou ser para sempre fotógrafa, hum. né? E a pandemia me modificou. <risos> a pandemia me fez me reinventar. Claro que a Conecta já existia antes disso. Porém, é uma situação que eu acho que todo mundo que teve que passar por o que eu passei, tipo, sem, zero de trabalho, zero, porque eu trabalho somente com eventos. Eu escolhi, eu escolhi fazer eventos porque eu era mais procurada por eles, então eu escolhi eles e agora eu fiquei realmente sem eventos. E o pessoal diz, vão voltar? Vão, vão voltar, com certeza irão voltar, até para... Mandar um abraço para todas as minhas noivas que estão aguardando seus eventos voltarem. Vão voltar, né? Porém, a gente sabe que todos passaram por uma situação bem chata nesse momento, né? Que... E eu tive que me reinventar, né? A Conecta já era, já era algo que estava no, no meu planejamento, já era. Porém, eu não acreditava que eu viria de cara e trabalhar todo dia, assim, todas as manhãs aqui na Conecta. Então, é uma forma uma de... Uma mulher inspiradora. <risos> na é, realidade, verdade. foi uma forma de... de... Mas é que a gente não pode, né? Agora, se a gente vai ser sempre o fruto do problema, hum. né? A gente não pode ser. A gente tem que ser a reinvenção, tem que saber aceitar o que vem e como vem, né? O que eu acho que a gente não pode perder a força, né? Falando para todas nós, inclusive Fabiano não é mulher, mas eu tô falando para qualquer ser humano. Não, é, mas é... é bem pertinente isso que tu tá falando. Desculpa eu te, te interromper, porque essa a gente vai falar a vida inteira agora disso, né? Da, da pandemia, não sei o quê. Mas, por exemplo, né? A Vanícia foi uma das pessoas que me incentivou a fazer as lives, uhum. sabe? Porque lá no, né? Mais lá no, no início, e antes a Kátia falou sobre... Ah, ia ser duas semanas. Uhum. E a gente riu, né? Tipo, que piada. Uhum. Né? E aí, daqui a cinco anos, a gente vai... Talvez a gente fale a mesma coisa... Uhum. E, e ria do mesmo jeito, claro. né? Porque nossa, que piada! A gente achou que ia ser tanto tempo uhum. e acabou. Tomara que esteja acabando, né? Uhum. Mas enfim, essa questão de, de tu empreender diferente, uhum. né? Tipo, eu tive um super incentivo da da Vanice naquele uhum. super espaço que é a, a, cabanha. a cabanha, sabe? E isso é, é de certa de certa forma não é isso é fato, sabe? O fato das pessoas estarem te assistindo, te vendo Uh, te uhum. ouvindo, uhum. tipo, isso daqui a pouco tu vai colher frutos, eu já estou colhendo frutos, graças uhum. a Deus, entende? Tipo, estar aqui participando desse trabalho já é uma, uma, uma colheita, já está uhum. começando, entende? E acredito que a coisa vai seguir por esse lado aí, né? Uh, é um, um jeito novo que eu também achei e fui incentivado de fazer música. É isso aí. É como a Cris comentou. Ah, nesse, né, nessa pandemia, até o teu setor não parou. Porém, né, houve um, algo a mais que pudesse estar entrando na tua vida para deixar, dar, dar aquele brilho, daqui um pouco, aquele ter aquela troca de experiência com outras pessoas de alguma forma. Uhum. Já que a gente não poderia estar tendo todo esse contato, Isso. mas tu poder né, oferecer para as pessoas coisas que possam beneficiar elas e trocar um pouco, né, limpar a tua mente do teu todo dia para outro, outro trabalho. 
E é essa reinvenção de todo mundo aqui diariamente. É, Vanícia, cada pouco inventando coisas novas. A Kátia ajudando as pessoas a pôr em prática tudo que é que elas elas gostariam de pôr em prática e criando também coisas novas para não parar esse movimento. As pessoas não podem parar esse movimento, né, Katia? Não, algumas estão descobrindo agora o poder que isso tem, né? Uhum. Uh, o quanto que é bom estar se inovando e o quão rápido as coisas mudam. Porque se você não acompanha as mudanças, você fica obsoleto, uma hora você não tem mais espaço. E eu gosto muito dessa frase, sou o que escolho ser enquanto eu quiser. Isso nos dá uma liberdade uhum. para a gente... Uh, Mudar de ramo quando quiser, é, eu, eu quero investir toda a minha experiência, meu conhecimento aqui, mas daqui a pouco eu cansei, daqui a pouco a Cris se descobre ali dentro dos olhos um novo negócio e não tem nenhum problema. Aquele sonho de menina, que era empreender junto com o pai, se tornar um outro sonho. Ela viveu aquilo ali, adquiriu a experiência, mas ela decidiu que a partir de então, com autoconhecimento, o quanto ela se conheceu, porque a gente vai mudando ao longo dos dias. O processo... Esse, tudo que a gente vive nos muda, nos, nos molda de forma diferente. Uhum. Então, a gente tem que estar se conhecendo o tempo todo. E não tem nada de errado. Se não quiser mais ser quem é hoje, amanhã ser outra pessoa, tá tudo bem. Ser diferente. Eu acho que esse espaço né, que a gente tem agora aqui de poder mostrar para as mulheres em especial, mas para todas as pessoas que nos assistem, o quanto a gente precisa e pode se reinventar e o quanto isso é positivo. Não ficar na inércia, não ficar ali no obsoleto, no, no comodismo. É, a Vanice é, é muita inspiração para mim, né? Porque uh, quando eu vou falar com ela, ela tem um negócio novo já em mente, assim. É muito, é muito ágil e ela consegue dar conta, ela é muito, muito ativa. Uh, e eu acho muito bacana a gente estar convivendo com pessoas assim. Então, quem busca hum. se reinventar precisa estar próximo de pessoas que fazem a reinvenção. Não é reinventar a roda, porque a roda já foi inventada. Não tem que reinventar outra roda. Mas é reinventar o, o, a forma como você utiliza ela. E é isso que é o segredo de quem empreende, de quem faz as coisas acontecer. Não é tentar criar uma coisa que já existe e não tem porquê perder tempo com isso. Mas é aprender formas diferentes de fazer o uso. É isso aí. Então, meninas, a gente passaria muito mais tempo, a gente fala isso em todos os programas e é verdade, <risos> né? Eu queria só que vocês deixassem uh, de que forma que as pessoas podem adquirir as t-shirts. Como é que elas podem ir através das redes sociais, contato? São, são poucas unidades ainda disponíveis, hum. tá? Porque como a gente fez uma edição limitada, a gente tem poucas unidades Uhum. Então, quem ainda quiser, uh, pode nos contatar pelas redes sociais, uhum. uh, pela página na, no Instagram das Mulheres que Inspiram, uhum. Mulheres que Inspiram RS, pela minha página, Kátia Maldane, a da Vanice, uh, e pelos nossos contatos que estão descritos também nas redes sociais do celular, quem tem o WhatsApp, essas coisas, pode já chamar diretamente. Mas é com nós. Ótimo. Estava no cantinho das noivas, mas a gente acabou... Uh, pegando tudo porque a gente estava entregando Cansei. muito, dando, não estava dando conta. É. E daí uhum. a gente uh, decidiu em centralizar em nós duas. Uhum. Então, assim, tá, estão sabendo, pessoal, quem quiser adquirir, são as últimas unidades da, do projeto. Quem sabe saiam mais, né, meninas? Já que a procura foi boa. Então, se você quiser, entra no Mulheres que Inspiram RS no Insta. Tem Face também, gurias? Face também. Eu sempre olho mais o Insta, por isso que eu... Então, Face também. Então, procura lá e <risos> chama as meninas para conversar. Agora, eu gostaria, então, de agradecer agradecer a companhia de vocês, agradecer Cris por estar aqui, muito obrigada, obrigada né, por poder passar um pouquinho da tua história e servir como luz para outras mulheres também, que às vezes estão no mesmo, né, se colocam naquela posição, poxa, mas eu só trabalho com homens, mas é só isso, poxa, tem muito disso, Sim. então não é, não, você não é a única, tem muitos, aqui eu também eu trabalho com bastante uhum. homens, eu tenho duas só meninas, colegas aqui, e o resto todos homens, né, Camila? Uhum. <risos> então, a Camila tá atrás das câmeras, então por isso que, quem sabe um dia desses, Camila, tu senta aqui comigo. <risos> então, Cris, muito obrigada. Eu que agradeço. Vindo. 
Isso aí, continua a tua vida bem dessa forma, né? Tipo, tendo pulso firme, né? E sem aquele medinho, né? <risos> que às vezes é aquela, é. aquela amedrontada que, que vem, né? Por causa do, da empreendedora. Vanice, muito obrigada por estar aqui, contar também a tua história, estar junto com esse projeto, trazer ele para as telas, para que as pessoas pudessem cada vez mais conhecer um pouquinho mais, né? Porque o pessoal já conhecia, mas assim entender um pouco mais. Eu que agradeço, Laura. E é sempre muito, muito gratificante né? poder compartilhar. E tá, como eu sempre digo, todo mundo inspira em algum momento, né? Então, que a gente possa sempre estar... Tá fazendo esse movimento de inspiração, né? É isso aí. E como algumas pessoas dizem, ah, vamos esquecer 2020. Não, não vamos esquecer 2020. A gente aprendeu muito com ele. Uhum. E ainda temos uhum. alguns dias dele para viver muito bem. É isso aí. E dá para viver muito, né? Isso aí, Kátia. Uh, então. Agradeço aqui também a oportunidade de estar mais um programa. E dessa vez em especial apresentando nesse projeto que eu tenho uma paixão muito grande. Inclusive, nossas t-shirts estão em Portugal também, elas foram oh. para fora do Brasil já. Que legal. Que legal. <risos> e ficou muito feliz, assim, que realmente as pessoas aderiram a, a, a essa ideia, né? Agradecer a você, Laura, que antes eu estava falando, é, também foi nossa grande parceira, né? Agradecer a Vinícius que está aqui. <risos> e eu quero fazer um agradecimento especial também à loja Lola, uhum. que me veste. <risos> ah, ótimo, é isso Então, aí. agradecer a todos pela presença. E a Cris também. E ao uhum. Fabiano também. É <risos> isso aí. Fabiano, então, muito obrigada por mais uma manhã. Tá certo. Né? Eu que agradeço ao convite, né? Já que é a partir dessa semana a gente está semanalmente, a gente se encontra na quinta-feira. Uhum. Né? Uh, eu quero dar um agradecimento, Laura, aos meus contratantes do final de semana. Quero mandar um abraço para o pessoal do Casa Velha Burger, Arnaldo Bar uhum. e Santo Burger lá de Nova Baçã, tá? Então, na, na quinta-feira eu dou a agenda do final de semana, se Deus quiser. Ótimo, é isso é. aí. Tá então, bem. vamos de música, Fabiano. Vamos. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada. I've got sunshine on a cloudy day When it's cold outside I've got a moon of May I Talking about my girl I've got so much money to be sent for me I've got sweeter songs than the birds from the tree Talking about my girl Talking about my